کیا عالم کے لیے مدرسے کی ڈگری ہونا لازم ہے یا کوئی علماء سے سیکھ کر کتابوں کو پڑھ کر عالم کا درجہ پا سکتا ہے علماء سے سیکھ کر کتابوں کو پڑھ کر عالم کا درجہ نہیں پا سکتا ہے جب تک کہ اس کے سکھانے والے اس کو عالم کا درجہ نہ دیں آپ دیکھیں عجیب بات یہ یہ چونکہ سوال آ گئے اس کے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے یہاں کیسا ہے کوئی ڈاکٹر اپنی انٹری اپنی فیلڈ میں کسی کو انٹری نہیں دیتا کوئی آدمی کہے کہ آج کل بعض لوگ یہ کہنے لگے جو جتنا جانتا اتنے کا عالم یہ قول سلط میں کہیں نہیں تھا کہ جو جتنا جانتا ہے اتنے کا عالم ہے ایسا میڈیسن میں کبھی نہیں بولتا ہے کہ جو آدمی دو چار سر درد کی پیٹ درد کی دوائیں جانتا ہو اتنے کا عالم ہے اتنے کا ڈاکٹر کوئی بولتا ہے اس کو کوئی نہیں بولتا ہے بولتے وہ ڈاکٹر نہیں بلکہ اس کے بارے میں دوسرا لفظ کیا استعمال کیا جاتا ہے نیم حکیم خطرے جان نیم بولا خطرہ ایمان تو اس کو نیم حکیم بولتے ہیں بھائی یہ ڈاکٹر نہیں ہے ڈاکٹر کے پاس جاؤ کچھ بھی دوا بتائے گا دو چار دوائیں جاننے سے آدمی ڈاکٹر نہیں بچ جاتا اچھا ڈاکٹر نے بھی آدمی کس کے پاس بولتا ہے بھائی ایسے ایسے ڈاکٹر کے پاس مت جاؤ تم کس کے پاس جاؤ ایم ڈی کے پاس جاؤ کوئی سرجن کے پاس جاؤ بڑے ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو دنیا کی فیلڈ میں آدمی بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اچھے سے اچھے انجینئر سے اپنا گھر بنا لیتا ہے اچھے سے اچھے آدمی سے اپنی گھڑی اور اپنی چیزیں ریپیئر کرتا ہے میکینک سے گاڑی واڑی کسی کی بھی آدمی بولتا ہے تو تھوڑا بہت آتا ہے بنا نہیں اس کیا کہتا ہے میں اس کو جاؤں گا اور شو روم میں اس کے پاس دوں گا برابر بنائے گا اس کو دنیا میں ہم ایکسپرٹ کو مانتے ہیں دین میں ہر آدمی ایکسپرٹ ہو گئے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے اس سے نقصان ہوگا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ عالم ہر آدمی تھوڑے جتنا علم جانتا اس کا عالم ہے ایسا نہیں ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے عالم کا حق نہ جانے معلوم ہے کہ ہم میں سے سب لوگ عالم ہوتے تو یہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اور آپ نے یہ کہا کہ جب عالم نہیں رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے معلوم ہے کہ کچھ لوگ عالم ہوتے ہیں اور سارے لوگ عالم نہیں ہوتے تو کوئی آدمی کتابیں پڑھ کر یا علماء کے انٹرنیٹ سے درست سن کے عالم نہیں بن سکتا ہے ہاں علم اس کو مل سکتا ہے لیکن وہ بھی چیک کرنا پڑے گا جو میں سمجھا وہ صحیح ہے کہ نہیں یہ ویریفائی کون کرے گا ویریفائی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی استاد اس کا ہونا چاہیے چاہے وہ مدرسے میں ہو یا مدرسے سے باہر ہو لیکن وہ پڑھانے والا خود بھی علمی شخصیت ہونا چاہیے جیسے سعودی وغیرہ میں آپ دیکھتے ہیں اور بھی ملکوں میں بعض علماء کے مساجد میں درست ہوتے ہیں اور ان کے پاس سالوں سال ایک طالب علم پڑھتا رہتا ہے اور وہ عالم اس کو جانتا ہے کہ یہ کس درجے کا ہے پھر وہ اس کو اجازت دیتا ہے کہ اگر میں نہیں رہا تو میرے بات تم درس دینا تو یہ کیا ہے اس نے ڈگری نہیں دی لیکن اس کو کیا دی اجازت اپنی طرف سے دی اس طرح سے ہونا چاہیے یہ نہیں کہ کوئی آدمی اپنے طور پر کہے کہ میں نے بہت پڑھ لی اور اب میں کسی عالم کا محتاج نہیں اور اس کے لیے ایک دلیل دینے لگے کون سی دلیل بلی وانی ولو آیا بلی وانی ولو آیا کہ میری طرف سے ایک آیت ہی پہنچا پہنچا دو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو میری طرف سے پہنچا دو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو یہ تبلیغ کے بارے میں ہے افتا کے بارے میں نہیں ہے یہ اس لیے تبلیغ کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھیے یاد رکھیے چونکہ بات ہے تو اس کو سمجھ لیں اچھے سے ایک ہے تبلیغ دوسرے ہے امر بالمعروف اور نہیں انل ملکر تیسرے ہے دعوت تبلیغ کے لیے یادداشت کافی ہے فہم ضروری نہیں تبلیغ میں ایک آدمی یاد رکھتا ہو جو سنا اور پہنچا دے اسی لیے آپ نے فرمایا نظر اللہ مرآن سمع منا حدیثاً وحفظو حتا یبلغہ غیرہ اللہ تعالیٰ اس کو سب سب مشادات رکھے اور اس کو کچھ رکھے سر و تازہ رکھے جو ہم سے حدیث سنیں اسے یاد رکھے اور جو کا تو پہنچائے پھر آپ نے کیا کہا ورب حامل فقین الہ من ہوا افقہ منہ بہت سے فقہ کی بات کے حاملین ان سے زیادہ فقی کی طرف اس تک پہنچا دیتے ہیں اور بہت سے فقہ کی بات کے حامل خود فقی نہیں ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی خود فقی نہ ہو لیکن وہ بات کی تبلیغ کرے اس کو سنا یاد رکھا پہنچایا اس کو تبلیغ کہتے ہیں یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد ایک دوسرا مرحلہ دوسری بھی چیز ہے عمر بالمعروف اور نہیں منکر اس کے لیے آدمی کو شرع حکم جاننا ضروری ہے اور اس کا اپنا دائرہ ہے اسی دائرے میں اس کو کرنا ہے وہاں استطاعت اور معرفت ضروری ہے جیسے شراب آرام ہے اب آدمی دیکھ رہا کسی کو شراب پی رہا ہے تو کہے کہ ٹھیک ہے میں عالم صاحب کو بولتا ہوں عالم صاحب منع کریں گے نہیں اس کو منع کرنا ہے یہ سارے مسلمانوں پر فرض ہے مر رہا من کم منکرن پل یو گئی ہو یا نہیں اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استطاعت کے ساتھ جوڑا ہے اور رویت کے ساتھ جوڑا ہے 
जो आदमी मुनकर देखे उसको रोके अगर ताकत है तो हाथ से नहीं तो जुबान से नहीं तो दिल से अगर हुकूमत की तरफ से मुतिन लोग हैं पुलिस वगैरह होती है वो हाथ से रोकेगी अगर वैसा नहीं है तो आदमी जुबान से रोकेगा ये नहीं कि घर में पड़ोस में उसके घर में जाके उसका टीवी तोड़ना शुरू कर दे ये उसकी उसके दायरे में नहीं है वो किसी दूसरे के घर में है तो उसको कानूनी सतह पर वो करवा सकता है खुद नहीं कर सकता क्योंकि उसकी सुल्तान में वो नहीं हाँ लेकिन अपनी औलाद है कह के देखो आ, मैं तो दावत नहीं दे सकता आम बीमारू नहीं कर सकता उलमा का काम है तो बेटा शराब पी रहा सिगरेट पी रहा सामने बैठ के और वो उसको रोक नहीं सकता क्यों इसलिए कि मैं आलिम नहीं तो वो गलत काम सामने हो रहा है उसके अपने घर में हो रहा है उसको रोक सकता है इसमें अम्र बिलमारू पर नहीं मुड़कर में निफाज असल होता है वो चीज होना चाहिए बुराई रुकना चाहिए काम का हुक्म होना चाहिए इसमें हुक्म होता है डिमांड होती करो मत करो तीसरा है दावत दावत में तबीन होती है हक की वजाहत होती है और लोगों को हक की तरफ बुलाया जाता है खैर को वाजी किया जाता है शर को वाजी किया जाता है और मुस्तकिल एक आदमी अगर इसको करता है तो उसके अंदर उतना इल्म होना जरूरी है अल्लाह ताला ने जब भी दावत का जिक्र किया है कई मकाम पर किया है वहां पर अल्लाह ताला ने बसीरत और हमत की कैद लगाई है ये सिर्फ इल्म से आगे की चीज है अल्लाह ने कहा उल्हा भी सबीली अदो अला बसीरती अनोमानी फिर अल्लाह तला ने फरमाया और मुखालफी से बहस मनाजरा करना इसके लिए इन चाहिए दो चार बातें आप याद करके आप इमाम साहब से झगड़ा कर ली कोई भी देवबंदी बरेलवी से और फिर वहां फंस गए और उसके बाद मोहित साहब को फोन कर रहे हैं और वो फोन ही नहीं उठा रहे तो अब क्या हो गया आपको एक बात याद थी सीने पे हाथ बांधना जरूरी है सुन्नत है और आप ये समझ रहे थे कि ये मैं जान चुका अब आपको ना सनत मालूम है ना आपको हदीस का हवाला मालूम है ना आपको मालूम है इब्ने खुजैमा में खा है या खा है आ, अच्छा वो कह रहा है कि ठीक है ये हदीस सही है किसने कहा है बताओ तो अब उसको ये भी नहीं मालूम कि इब्ने खुजैमा ने जो किताब लिखी है उसमें शुरू में कहा उनका देखो ये हदीस के नीचे तो इब्ने खुजैमा कहीं भी नहीं बोल रहे सही है अब उसको टाइम नहीं वो ये बता सकता था कि शुरू में बोल चुके हैं कि किताब सारी इसमें वही हदीस ला रहा हूँ जो सही है तो किसने सही कहा खुद इब्ने खुजैमा ने कहा है लेकिन उसको ना उसके उसके अल्फाज पढ़ने आते हैं ना उसके माना उसको मालूम है ना उसके अंदर से हुक्म निकालना कैसा है वो उसको मालूम है फिर वो नुमाइंदगी करे इस्लाम की दीन की मनहज की ये मुनासिब नहीं है तो इसके लिए क्या है दावत दीन के लिए इल्म चाहिए और ख़ास तौर से की रहनुमाई और उनकी मातहती ज़रूरी है और जब कोई आलिम किसी को भेजे आप देखिए मुआजिब ने जबर रदी अल्लाह तला अबू मुसाशरी रदी अल्लाह तला इनको दावत के लिए नबी सल्ला ने भेजा वो खुद से चले गए नहीं आपने उनको भेजा और आपने कहा कि जाओ तुम तो ऐसी कौम की तरफ जा रहे हो जिनको जो अहल किताब हैं उन्हें तुम बुलाना पहले इस चीज़ की तरफ तोहिद उसकी तरफ बुलाना इसको मान लें नमाज उसको मान लें फिर जक़ात तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई करके अपने अपराध भेजे अगर कोई आलिम किसी नौजवान में वो सलाहियत देखता है उसके पास उतना इलम देखता है और फिर अपनी तरफ से उसको नुमाइंदा बनाकर हक का भेजता है कि हाँ इसमें सलाहियत है ये इतनी बात कर सकता है और इतनी ही बात करना इससे ज्यादा नहीं तो ठीक है लेकिन अपने तौर पर कोई आदमी बल्ले वर्नी वलब आया तो बुनियाद बनाकर स्टेज पर खड़ा हो जाए और यूट्यूब चैनल अपना बना लें और उसके ऊपर अपनी तरफ से कुछ भी बातें करने लगे और फतवे भी देने लगे सही नहीं है मुनासिब नहीं इसका अंजाम उसके लिए भी नुकसान दे और उम्मत के लिए भी खराब है दावत सिरे से इन्हें बंद नहीं होना चाहिए दावत होना चाहिए लोगों में दावत जाना चाहिए लेकिन उसके कवायद हैं उलमा की मातहती में काम करें ये जरूरी हैलमा की मातहती में जरूरी है आज ऐसा हो गया कि उलमा काम नहीं कर रहे हैं इसलिए हम काम कर रहे हैं तो आपके पास ये किताबें किसके पास से आई जो आप पढ़ रहे हैं वो कहाँ से आया जो किताब आप सुन के आप खिताब कर रहे हैं वो किसका किताब है उलमा काम नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं ये बात बोलना गलत है उलमा काम नहीं कर रहे हैं तो फिर इल्म कहाँ से आ रहा है हवा से जबरील आ रहे हैं इसके पास कौन आ रहा है इसके पास सोचिए गौर कीजिए कि एक तबका ऐसा है जो उलमा की यानी बेजती करके लोगों के दिलों से उलमा की कदर निकाल रहा है ये सुनने में इतना बुरा नहीं लग रहा है इसका अंजाम बहुत बुरा है एक वक्त आएगा ऐसा ना हो कि वक्त आए कि लोग कहेंगे उलमा की जरूरत नहीं और फिर 
کو کہا پچاس امام ایسے بنیں گے گمراہ کریں گے لوگوں کو عقائد بگاڑیں گے منج خراب کریں گے احکام میں ان کو گمراہ کریں گے اخلاق ان کی بگاڑیں گے حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی کوئی کسی کی نہیں مانے گا ایسے لوگ کب پنپتے ہیں جو گمراہ ہوں جب اچھے لوگ علماء کی قدر کرنا چھوڑ دیتے ہیں تب ایسے لوگ پنپتے ہیں جن کے پاس ٹیکنالوجی ہوتی ہے علماء ان کو ٹیکنالوجی نہیں آتی ہے ان کو انٹرنیٹ معلوم نہیں ہے ان کو ہاں یوٹیوب معلوم نہیں ہے وہ بیچارے مسجدوں میں یا وہاں مدرسوں میں خطاب کر رہے ہیں وہ اتنے ڈیولپ نہیں ہیں ڈیولپ ہونے سے جنت میں جائے گا آدمی گمراہی گمراہی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہدایت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے صحیح علم کوئی کونے میں بیٹھا ہوا عالم ہے اس کے پاس ہے تو آپ وہاں جا کے دیجیے ضروری نہیں کہ وہ بہت ایڈوانسڈ ہو ایڈوانس ہونے کا مطلب ہدایت پر اس کی ضروری کوئی گارنٹی نہیں اور آج کل یہ بھی ایک عجیب مصیبت آ گئی ہے کتنے لوگ فالو کر رہے ہیں ان کو دیکھو کتنے فالوورز ہیں یہ فلا عالم اتنے بڑے ہیں کہ فالوور دیکھو کتنے پچپن چھپن اور ان کے فالوور پچپن ہزار ایک ملین دو ملین آپ یہ مت دیکھو کہ اس کو کتنے فالو کر رہے ہیں یہ دیکھو وہ کس کو فالو کر رہا ہے اس کو یاد رکھیے آپ وہ کس کو فالو کر رہا ہے اس کے اس کے اوپر کون ہے اس کے پیچھے کون ہے مت دیکھیے اس کے اس کے اوپر کون ہے وہ کس کے پیچھے چل رہا ہے وہ کس کی انگلی پکڑ کے چل رہا ہے وہ کس سے پوچھتا ہے وہ تحقیق کیسے کرتا ہے یہ دیکھنا ضروری ہے فالو دیکھ کے آدمی آج بہت یہ مزاج بگڑ گیا لوگوں کا کہ جو مشہور ہے دیکھیے لیاقت اور شہرت میں فرق ہے ہمارے ہاں مصیبت ہی چونکہ مسئلہ آج اس دور کا بہت زیادہ چل رہا ہے اس لیے اس پہ بولنا میں زیادہ بول رہا ہوں اس کے اوپر بات سوال بھی رکے ہوئے ہوں گے لیکن یہ بہت ضروری ہے اس کا حل ہو گیا تو بہت سارے مسائل کا حل ہو سکتا ہے کیونکہ آپ بعد میں پھر علماء سے پوچھ بھی سکتے جو بچے ہوئے سوال ہیں شہرت اور لیاقت میں فرق ہوتا ہے بعض اوقات شہرت زیادہ ہوتی لیاقت نہیں ہوتی ہے اور بعض اوقات لیاقت زیادہ ہوتی شہرت نہیں ہوتی ہے اصل چیز لیاقت ہے بلکہ بعض اوقات لیاقت سے پہلے لیاقت کا مطلب صلاحیت لائق ہونا کسی کام کے لائق ہونا وہ مشہور زیادہ لیکن لائق نہیں تو اس کی شہرت اگر لیاقت سے زیادہ ہو تو ایسا آدمی خود بھی ہلاک ہوتا ہے دوسروں کو بھی ہلاک ہوتا ہے لیکن اگر کوئی آدمی واقعی لائق ہے چاہے وہ مشہور نہ ہو یہ عوام کی غلطی کہ اس کو مشہور نہیں کی علماء جو بھی ہمارے ہیں ان کی خطابات ہم دوسروں تک پہنچائیں تو یہ لوگوں کو فائدہ ہوگا لیکن مسئلہ کیا ہے ہم کو چٹ پٹا سننے کی عادت ہو گئی ہے تھوڑا تھوڑا سا چٹ پٹا بول دیا تھوڑا سا انگلش بھی بول دیا یا وہاں کے کسی کہانیاں بھی بول دی اور ایسی ایسی آؤٹ پٹ پٹانگ مثالیں بھی دے دی تو تھوڑا سا انٹرٹین کرنے والے ہمارے اندر پنپتے ہیں یہ ہمارے بگاڑ کی علامت ہے یہ ہمارے زوال کی علامت ہے کہ ہمارے پاس صحیح علم والوں سے زیادہ وہ لوگ مشہور ہوں جو چٹ پٹی باتیں کر کے ہم کو انٹرٹین کریں ہمارے لیے دین بھی آج ایک اعتبار سے انٹرٹینمنٹ بن گیا ہے یہ کڑوی باتیں بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں بہت ضروری اس کو یاد رکھنا ہے علماء سے جڑیں چاہے پھیکی بات ہی کیوں نہ کریں لیکن سیدھی تو بولیں گے چٹ پٹا کھانا کھا کے پیٹ خراب ہو اس سے اچھا ہے کہ پھیکا کھانا کھا کے صحت میں بھی آدمی کو تو یاد رکھے اس کو صحت اور لذت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے بعض بہت ساری لذیذ چیزیں آدمی کو بیمار کرتی ہیں لیکن بعض اوقات اس میں لذت کم ہوتی لیکن ہیلدی کھانا ہوتا ہے اس کو کھاؤ ہیلدی کھانا کھاؤ لذت مت دیکھو صحت دیکھو 